আসসালামু আলাইকুম সকের খামার একটু বোধ একটি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি চাষি মানিক আজকে আমি আপনাদের দেখাবো টার্কির বাচ্চা ছোট অবস্থায় কিভাবে পুরুষ বা মহিলা শনাক্ত করা যায় টার্কির দুই মাসের কম বয়সী বাচ্চাগুলোকে আসলে শতভাগ ওইভাবে শনাক্ত করা সম্ভব না তবে কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলো দেখে মোটামুটি আইডেন্টিফাই করা যায় বা কিছুটা গেস করা যায় যে এই বাচ্চাটা মেল হবে বা এই বাচ্চাটা ফিমেল হবে তো সেই সব বৈশিষ্ট্যই আপনাদের মাঝে আমি এখন উপস্থাপন করব ভিউয়ার্স সাবস্ক্রাইব করুন আমার চ্যানেল শখের খামার লেটেস্ট ভিডিওর আপডেট পেতে বেল বাটনে ক্লিক করে ডায়লগ বক্স মার্ক করে সেভ করুন টার্গেট বাচ্চার পুরুষ এবং মহিলা বুজার প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটি সেটি হচ্ছে শারীরিক গরম বা দৈহিক আকার দেখা যায় যে একই ব্যাচের বাচ্চা যেই বাচ্চাগুলো সাধারণত ফিমেল হয় সেই বাচ্চাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আকারে কিছুটা ছোটো হয় এবং মেল বাচ্চাগুলো আকারে কিছুটা বড় হয় যেমন এই দুইটা বাচ্চা একই ব্যাচের হওয়া সত্ত্বেও সাদা কালারের বাচ্চাটা দৈহিকভাবে একটু বেশি বড় আর এই ব্রোঞ্জ কালারের বাচ্চাটি আকারে কিছুটা ছোটো তো এটা হচ্ছে কমন বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই বিষয়টিও সব ক্ষেত্রে শত বা সঠিক হবে না কারণ হচ্ছে যেসব মুরগি সাধারণত নতুন ডিম দিয়ে থাকে এবং সেই ডিমের আকারগুলো সাধারণত ছোট থাকে তো সেই ছোট আকারের ডিম থেকে যে বাচ্চাগুলো হয় সেগুলো স্বভাবতই আকারে একটু ছোটো হয় আবার যেসব মুরগিগুলো একটু বয়স্ক সেই মুরগিগুলো ডিমগুলো আকারে একটু বড় হয় এবং সেই বড় আকারের ডিম থেকে বাচ্চার সাইজটাও একটু বড় হয়ে থাকে তো যাই হোক আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো হচ্ছে সাধারণত পুরুষ বা ছেলে বাচ্চাগুলোর পায়ের গরমটা একটু মোটা হয়ে থাকে স্পেশালি এই যে পায়ের যে গিটটা এখানে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে একটু মোটা হয়ে থাকে ফিমেল যে বাচ্চাগুলো হয় সেগুলো কিছুটা চিকন হয়ে থাকে তো আরেকটি কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মাথার সুর এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে প্রত্যেকটি টার্কিরি ছেলে হোক আর মেয়ে হোক তার মাথায় এরকম একটা সোর থাকে তো এইটা সাধারণত ছেলে বাচ্চাগুলোর একটু মোটা হয়ে থাকে এবং মেয়ে বাচ্চাগুলোর অনেক ছোট হয়ে থাকে চিকন হয়ে থাকে তো এটাও একটি বৈশিষ্ট্য যেটা দেখে খুব সহজেই শনাক্ত করা যায় যে কোন বাচ্চাটা ছেলে বা কোন বাচ্চাটা মেয়ে হবে পুরুষ বাচ্চাগুলো সাধারণত পাটা একটু লম্বাটে হয় আর মহিলা বাচ্চাগুলো সাধারণত পাগুলো একটু খাটো হয় এটাও একটা বৈশিষ্ট্য আরেকটি কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহিলা বাচ্চাগুলো সাধারণত একটু গ্রোথ কম থাকে সে কারণে সে বাচ্চাগুলো একটু ছোটো দেখা যায় আর পুরুষ বাচ্চাগুলো গ্রোথটা একটু বেশি থাকে সে বাচ্চাগুলো একই বাচ্চার হওয়া সত্ত্বেও একটু বড় দেখা যায় বা গায়ে দেখলেই মনে হয় যে একটু মাংস বেশি একই বাচ্চার বাচ্চা যদি আমরা ওয়েট মেজারমেন্ট করি তাহলে দেখতে পারবো যে যেই বাচ্চাগুলো সাধারণত পুরুষ হবে সেই বাচ্চাগুলোর ওজনটা একটু বেশি আসবে আর মহিলা বাচ্চাগুলো ওজনটা একটু কম আসবে তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম থাকবে এছাড়া আরেকটি কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছেলে বাচ্চাগুলো স্পেশালি অনেক সময় যখন একটু খেলার ছলে বা ফ্রি মোড়ে থাকে তখন বড় অ্যাডাল্ট টার্কির মতো পেখমটা মেলে ছোটাছুটি করে তো এইটাও একটা বৈশিষ্ট্য এটা দেখে খুব সহজেই বোঝা যায় যে মেয়ে বাচ্চাগুলো সাধারণত এমন করে না সাধারণত ছেলে বাচ্চাগুলোই কম বয়সেও এটা করে এক সপ্তাহ বা আরও কম বয়স থেকেই এরকম করা শুরু করে তো এই ছিল কিছু কমন বৈশিষ্ট্য দুই মাস প্লাস হলে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমি এখন আপনাদের দেখাবো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা দুই মাস বয়সী টার্কির বাচ্চা তো এটা একটা ফিমেল বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন এর মাথার রঙটা কিন্তু লাল না এটার গায়ের যে রঙটা মোটামুটি সেই রকমই মানে সাদাটা অনেকটা এবং এই যে সুরটা যেটার কথা বলেছিলাম এটা অনেক ছোট এবং এটার সুরের যে গোড়াটা সেটাও অনেক চিকন এছাড়া আর একটু বিষয় থাকে গলায় যে গলকম বল আছে সেখানে যে গোটা গোটা বলের মতো হয় লাল রঙের তো ফিমেলগুলোর সেগুলো স্পষ্ট থাকে না মানে পুরো মাথাটাই মোটামুটি পশমযুক্ত থাকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে পিছনে সামনে সব জায়গায়ই ছোটো ছোটো পশম আছে তো মেলগুলো সাধারণত আস্তে আস্তে পশমগুলো পড়ে যায় এবং মাথার রঙটা লাল থাকে তো আমি এখন একটা মেল বাচ্চা আপনাদের দেখাবো যে মেলগুলো সাধারণত কেমন হয় সে দুই মাস প্লাস হয়ে গেলেই গলার ঠিক নিচের অংশে এই এই জায়গাটায় পশমগুলো একটু সরালে দেখতে পারবেন যে অনেকটা আঁচিলের মতো এই যে দেখা যাচ্ছে আর কিছু বয়স বাড়লে এটা এখান থেকে এক গুচ্ছ যেটাকে আমরা সব বাঙালিরা বা সহজ বাংলায় দাঁড়ি বলতে পারি দাঁড়ির মতো একটা গুচ্ছ বের হয় তো এটাও একটা মেলের বৈশিষ্ট্য ফিমেলগুলো সাধারণত এরকম এখানে হয় না তো গলায় এই জায়গাটায় হাত দিলেই বোঝা যায় যে আঁচিলের মতো একটু দানা থাকে তো সেটাই সাধারণত মেল বাচ্চা 
তো এই ছিল আসলে একটি টার্কি বাচ্চার মেল এবং ফিমেল চালানো সহজ কিছু বৈশিষ্ট্য আশা করি আপনারা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন ছাড়াও আরো বেশ কিছু পদ্ধতি আছে যেগুলো সাধারণত মুরগির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য সেগুলো টার্কির ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করা অতটা সহজ সাধ্য না কম্পিউটার স্ক্যানিং এর মাধ্যমে মেল ফিমেল চেনা যায় যেটা একেবারে শতভাগ বিজ্ঞানসম্মত একটি পদ্ধতি তো এছাড়া আরেকটা পদ্ধতি দেখা যায় যে আমরা সচরাচর নেটে দেখে থাকি যে মুরগির ঘাড় দূরে উঁচা করলে পা দুটো উজা হয়ে থাকে বা নিচা হয় আসলে এই পদ্ধতিটা আসলে একটা রং মেথড এটা কখনোই সঠিক ফলাফল দিতে পারে না তো আমি যে বৈশিষ্ট্যগুলো বললাম সেই বৈশিষ্ট্যগুলো যদি আপনারা মোটামুটি প্র্যাকটিস করেন বা আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করেন তাহলে কিছুটা হলেও বুঝতে পারবেন যে কোনটা মেল এবং কোনটা ফিমেল ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ রইল আসসালামু আলাইকুম